Sabiedrības kaistās acis brusku ūdeņa ainas. Sabiedrības kaistās acis brusku ūdeņa ainas ir. Ka Rīga ir pēc kara, redz, sagrūsi. Es nezinu, vai tas ir zīmējums vai kas, redz, atstāvs šitādi, tad ir gan daudz zīmēji. Nu, pēc kara, kad viss sagrūsi, tur to Rīgu tādu. Tas ir mans sensis. Nu, viņi tur nodarbās, pensionāri sēž mājās lūrtei. Bet nogrāk? Nogrāk... Nu, sens, nu, tur diezgan daudz nodarbojās ar visādām mūzikas lietām, ierakstiem, tur rakstīja mūziku visādiem cilvēkiem, piratizēja, tā varētu teikt. Pēc tam no mūzikas vārgāja uz video, rakstīja filmus, kīno, kamēr, kamēr, nu, tur kaut kādas domstarpības ar policiju bija, un, nu, tur ir tā, nu, kā pirāts tur paņēma, kad dzirdu, to viņš atmeta to, nu, tā. Nu, tā ir old schools rīktīgs, jā. Es nezinu, vai tādi tur. Nu, tāds saka, ka Pēter to viņas bez augšiņas. Re, kur es esmu? Nu, tad šo te bakus, tad es sēžu astotais, un tad šī tev jūrmalā ir bāja, un vectāvs šī tev uz irgu ar tādu Jātnieku uztaisīja no saplēstām krūzītēm, nu to mozaiku. Es esmu sējuši astotā gadā dzīves. Tas ir simboliski tā nepilda. Sacumā Latvija, ka norinā ar Andriņu traukšā, tad nāca visādi policijas klāt, ka teica, ka tu nedrīz jau stāvēt. Tā varētu tur uztaisīt augšā kafēnīks pie mīlu. Pats. Tu domā, te ir tā, te pēkēm tajā? Nu, pats. Jā, viņi ir salikt. Nu, un atvērš tās brūnas vaļā, un tur nolikt tā par veikšu, nu, un tur arī pārdevs viskār. Lete? Jā. Jā? Ar kur poču? Tur parasti. Atveļas gados visādās vietās uzvācās, un tur kaut kur gāja savos siroimos. Šī nīna iepriekšējā alējā uzvācās tāds, tāda saucamie mildes bērni. Tas astenis to vidū vai atbūt saka. Paši tur draudzīgās grupējums, daži šo nedraudzīgāks, nu tad aiziet kāds no tā grupējums diskotēk, viņam novāks, nu tad tā kā dreipas nevarēja ārzemi nopirkt, tā kādam bija. Nu, tas bija tāds ļoti bieži izplatītas veids, ka nāk mājās no diskotekas bez apaviem vai kaut kas tam līdzīgi. Nu, tad viņš pasūdzās saviem tiem draugiem, tad viņi iet pēc tam izrēķināties to grupu, nu, tādā garā. Jā, portretiņš, maiņa. Kā, iedvesmi, bet, nu, piemēram, krāsainas vai tur ar eļļu kaut ko dažreiz ir gribējies darīt, bet tur vajag atmosfēru, piemēram. Tā kā es esmu dzīvojis pie kādu posmas jūrmalā, tad tur ir tāda mierīga. Nu, parasti es laidos prom no Rīgas uz to jūrmalu. Nu, tā no visiem tusēm prom, tad tu tādā atmosfērā tur var kaut ko tādu nodarboties. Bet Rīgā tev visu laiku kāda zvana stēgā, tur kāda gleznošanas. Respektīvi, es uzāku tādā atmosfērā, kur tā mūzika visu laiku skanēja. Droši vien tas atstāja uz manīm pēdus, un tas ir tāpēc arī tas sasaistās ar to. 
tā, tā, tā doma apcēla darba vieta, kur, kur maksā tādu pastāvīgu augu. Nu, pēdējais ieraksts man 89. gada februārī es esmu beidzis darbu strādāt Latvijas televīzijā pa krāsotā. <laughs> man liekas, ka tas ir pēdējais. Vai var vēlas kaut kādas piecas dienas vai tur pāris mēnešus strādājas kaut kādās tipogrāfijās, ja es esmu principā diplomēts iespiedējās. Pirmēr es pastāvīgi ilgi diezgan spēlēju jau pulkvedī nedreiz mēnesī diskotēju. Vai pastāvīgi spēlēju diezgan ilgi jau ar Ogru Pinnakendijas mārpus koncertos. Pastāvīgi strādāju radio Nabā, KNZ un vēl kaut katru nedēļu, tikai tur man nemaksā. <laughs> Daudzreiz, jā. Es, tev, es domāju, kā kuram cilvēkam. Es domāju, kā tev tās tādi, kuriem tā ir ikdiena. Tādi, kuriem. Tas varbūt ir tāds īpašs notikums. 
Bet agrāk jau, nu, piemēram, jau padomu milicija jau arī redzēja, ka tu neesi lojāls īpaši, jā, pilsētas padomu. Tu viņi tev tāpat profilaks pēc bieži vien paņēma gūstā vai redzēja, ka tu esi iedzēris, lai patur tev kaut kādā atskruktuvē, jo tad jau tās bija arī populāras, man liekas, mūsdienās tur nu, nav vairs tik populāra tās atskruktuvas un tādas lietas. Tagrāk jau, tad, man, piemēram, es kaut kādā 8. gadu vidū diezgan bieži, man tur draugi Siguldā dzīvoja. Un tad mēs tur kaut ko braucām tusot pie viņiem, tad tā policija bija laikam milicija, bija man ievērojusi, tad bieži vien, nu tā, pat un es pīlāti jau jau paņem gūstā un iemērt uz nakti kaut kādā, tur kartu Siguldā ļoti dīnišķīgs bija, <laughs> šis uz tuktūzes tur bija tā, nu, tā istaba puse no šitās. Un tad kā divi metri no durvīm, un tad sākās tāda lāva, kur guļ visi reizē vidi. Nu, tur visi bomži, cietumnieki, viss, kas savākt vai atskurt, tad viņi tā rindā guļ. Nu, ziemaicē viņš paši, tā kad ir <laughs> no augsti. Tur. Nu, un es tur arī tāds trauks, kur to kakāt vai čurāt. <laughs> un tad tu gulēji rindā, jā? Ja? Nu, tad, nu, atdroši vien, nu, kā tad tur savādāk tu tur varēji gulēt. Mēs ar Māri dabojām poligrāfiķa skolā stipendija, kas bija, protams, ļoti smieklīgi. Naudas izteiksmē, bet ar viņu pietika, lai mēs nopirktu vislētākās akustiskās ģitāras. Viņš un es. Mēs neaizgājām pārējiem kursu biedriem dzert tālu, kur nu, parasti tik ieguldīt tā, tās finansējums no tās stipendijas, bet mēs nopirkām akustiskās ģitāras. Un tas varētu būt arī tāds Tā kā sākums, tas bija 84. gada kaut kāds rudens. Tas sākums, tas, kas mēs tur spēlējām savā starpā, tad bija arī es, Šverns un Nils Īl. Par to laiku, tā, nu, mēs ar Švernu gan divatā, to bija nolēmoši, ka grupa saucās aklā zārnu. Nu tā, tas sākums ir. Vēl turpinājumi. Mm-hmm. <laughs> Tie sastāvi kaut kā tad mainījās vienā mirklī. Izdomām, ka tas vairs nav aklā zarni, bet nu, ka jāsauc kaut kā savādāk, jo mēs braucām uz kaut kādu festivālu, vai mums tur jau prasīja, kā saucās mūsu grupa, un tad nu, kaut kādā mirklī mēs teicām, ka dinokentīs māpēc saucām. Tas ir 18. gadsimta vai 19. gadsimta vijolnieks, un mēs spēlējām pēc viņa motīvē. Par to ir aprakstīta stāsta un uzrakstīta vēstura. Patiesība ir tāda, ka mēs vienkārši braucām uz koncertu uz Liepāju, ir dīdz un kaut kā pokainu muldējām un vienā mirklī izspļāvām tādu vārdu un nodomājām, vai tā sauksim grupu un kaut kādā intervijā dīdz pateica, ka tas ir 19. gadsimta vijoma. <laughs> Nu, piemēram, kristiešiem plus mīnus ir bībeli, ja? bet viņiem tik un tā nekas nav skaidrs. Ja? Vienam liekas tā, otram tā, nu, kur vēl runāt par kaut kādiem jauniešu grupējumiem. Nu, protams, viņiem ir kaut kādi nu, tur tendences, ko, piemēram, punks, ja? tur plus mīnus, ja? bet principā viņam pilnīgi atšķirīgs viedoklis, piemēram, tam punkam Malaizijā ir nekā punkam Igaunijā. Tas trinks ir paņemts? Jā, pēdējais. Zini, pat omītes ir nākušas un pirkušas. Es tev nopietni saku. Bija viena omīte, viņa atnāca un bija oranžs, oranžs krēklas ar rienikentiju mārklu. Viņa paņēma savu brošus un nopirka rienikentiju mārklu krēklu. Nu, nu, re, nu reāli, no, omīte. Teica mazmeitiņai tāds ir, ka viņai arī baigi iepatikās. <laughs> Nopietni pilnīgi. Citā veikalā man teikuši kaut kādu ārzemju sievietes atnāk. Ja? Un prasa, nu, ka, kas tas ir pārdevējumi, jā, ja? nu, viņi tur saka kaut kādu grupu, bet viņi piesaista tieši, nu, tas var vizuālais, nu, ja darot. Jā, nu, te ir rekurš šitās te vecās, kur vēl kasatēs izlases, pēc taisīt tur neatkarīgās nozikas, kur visādas. Un te arī tās izlases. Nā, tu esi tur pāni kaut kas. Jā, Paldies, man arī tev. 
tas bija čurāk tagad. Jādzēš pašbūvētājs, pastiprinātājs, kuram iedots vārds ir varonis. Un viņš darbojās no lampu pastiprinātājs no 80. gadiem. Aš kopā ar šo tumbu, tur basu, un es tagad pēdēju, nu, parasti slēdzam. Un, principā ir arī rockmuzikas novirzēna, ka tā melodija ir nespēlē lielu lomu. Un, un, nu, mums, es jau nezinu, tas man vispār grūti spriest par savu. Bet mums arī, man liekas, tur, tur melodijas nekāda cīpašās nav, un principā raps tas ir rockmuzikas ritmos. Nu, jā, nu vēl ir, kā varētu kāds teikt, žost, kas teiks svaļnī ritmi, lai var kustēties, nu, viss, nu, tur tā. Tā rockmuzika arī uzliek visādas vairāk un mazāk kanonas un noteikumas, bet tādī amorālā psihozē. Nu, mēs visi sādi muzicējam, bet ļoti bieži tā, ka bez noteikumiem un kaut kādiem kanoniem, bez tādām formulām, kā tur vajadzētu būt tam skendarbam tādam vai tādam, bet nu tāda brīvā muzicēšana. Tā ir, ja ir iedvesma un spēlē, ka mēs mārplāvim tam rālā psikāzā, tā ir dažādi citam instrumenti, bet šī tā ir sakrāt, tā ir gongs iekšā šajā, tā ir bongo un tāds, tā un tāds un tāds un tāds. Šito gavu redzam padām laikā ar, ar īsa, tāds austiņš tāds briesmīgs. Katrām jābūt tam pa brīvu spēlēšanas posmām. Mums viņš bija ļoti garš, man liekas, pirmo reizi mēs skanurā ar par koncertu, nu, par spēlēšanu koncertu, tā saņēmām jau tā, kad mēs 12 gadus esam spēlējām uz skatu. Bet tādī kaut kad agrāk tas bija arī savādāk, savādāk, ka iekārt savādāk satīkst, man bieži vien arī dar lielāks entuziasms atbalstīt kaut kādu savādāku mūziku nekā piedāvā, respektīvi tev jāliek savu artavu, lai attīstītos kaut kādu žanrs un nu, lai tas aiziet tā kaut kā. Tad tev ir tur jā, jāieliek darbs un viss kaut kas, lai tas notiktu arī pa brīvu no sākuma. Ka mejot, mēs tautāju kļūstam ar vienu saprotamā. Tam jau varbūt arī visādi iemesli, varbūt arī mēs noliekam vecāki un vairs neesam tik nesap... Nu, radikāli vai... Nu jā, radikāli vai kaut kā tā. Kur viņi ir? Principā tā scēna aug, nu tā, par katru gadu aug. Ja, nu, piemēram, tā kā es kādā 87. gadā taisīju festivālu, un es varēju savākt varbūt par Rīgu, nu tādas 12 grupas, no 14, jā, kas spēlē, nu kaut ko, tā teikt, neformālu mūziku, jā. Nu, ar katru gadu tās grupas paliek arī vairāk. Nu, tagad ir grūti apzināt, nu, kad trīs tūkstoši gan jau ir visādi. 
Un, principā, man patīk, kad ir tādas uh, lietas, ka viņas ir kaut kā parādās, ja? nu, viņas ir kaut kādas laikmetas pogulas, un, piemēram, es tagad paņēmu kaut kādu 95. gadu Odeklo, un es viņu klausoties, var plus mīnus atgriezties tādā laikā, un vispār vairāk vai mazāk apskatīties, kas tajā laikā, nu, tādā vidē kaut kas darījās un atcerēties, o, tur bija tādi, jā, es biju pēcīm aizmirst. Nu, ir kaut kas ne tikai tas disks, jā, ir jau tur kaut kas, kas notiek arī blakus, jā, kaut kādas lietas. Tam visam, nu, vispār uzturās arī scēna, jā, varbūt, ka, varbūt tas neizslēdz, ka viņi būtu daudz nīkulīgāk, jā, neviens negribētu neizdot diskus, ne, ne taisīt pa brīvu radio pārēdu, neko, varbūt mums te vispār nekas tāds nebūtu, viss tāds kaut kādā pašplūsmā, tāds popsiņš kaut kur paskanēt un viss. Jo pie mums jau tas, Nu, piemēram, tāda rockmūzikas visādas lietas vai nu, žanru daudzveidība ir tikai, man liekas, pateicoties kaut kādiem psikopātiem entuziastiem vai vēl kaut kam tādam. Es esmu organizējis nevienu nevien tādu festivālu, kamēr rocks bija jauns priekš manīm. <laughs> nu, tāds leģendārāk un tādi, kas ir, nu, nu parasti viznozīmīgākie ir tie, kas ir sākums. Pēc tam jau, kad tur aiziet atkārtošanās, nu viss kaut kas, tas jau tā, principā, plus mīnus pofīgi jau pa lielākai tiesai, bet, nu, tie pirmie vienmēr ir tie, nu, tādi zīmīgākie, nu, pirmie, kur es piedalījos organizāšanā un tādā bija krāma pagraba klubā 87. gadā beigās, bija tāds, kas ritēja piecas dienas. Bet nu, tur bija tā, kad vakarā spēlēja divas, trīs grupas. Nu, no tāds bija, nezinu, kāpēc uzstādījums, tas likās pilnīgi normāli tādā laikā. Piemēram, par tādiem prese nerakstīja, internets nebija, viss tik pateikts no mutas mutē, būs tur un viss. Doma laukumā bija pilns pa uzrakstīt vienu afišu. Nu, piecas dienas pēc kārtas klubs pilns bija. Ja man jautāt, kurš koncerts ir labs, ja, priekš manīm, tad, nu, bieži vien tas ir ļoti subjektīvs viedoks, ja kā tu pats esi jūties vai kā tu esi nospēlējis priekš sevīm, nu, kā tu pats domā, ja, vai labi vai slikti. A, piemēram, publikā ja pavisam cits var likties, tur, kur tu ir bijis galīgi nelabi un tu licies, ka tu galīgi, nu, sūdīgi nospēlē, publikā ja licies ir, o, tas bija baigi labi. ka biežāk to Inokentī Mārplu nerāda pa teļu, ka, ka biežāk viņš nav kādā lielākās vietās nekā ir, ja? Un tad katrais, ka viņš parādās varbūt kādā tādā vietā kā doma laukums vai arēna Rīga vai kaut kas tam līdzīgs, tad tas jau ir vienkārši notikums tāpēc, ka viņš vispār tur ir. Da, nu, daudziem, nu, fāniem, ja, vai kaut kādai tautas daļai, varbūt tur noteikti, ja daudz cilvēku, tad tur ir arī kaut kāda daļa, kas pirmo reizi vispār Dzīve, nu, tas ir kaut kāds notikums. Es jau saku, ka īpaši tas mārpas neskan populārās radio stacijās vai arī nerādās pa televīziju. Tad, tad tie ir cilvēki, kas ir kaut kā tomēr interesējušies par to un kaut kā nonākuši līdz tam mārpam nu, kaut kādā ceļā. Nu. Es domāju, ka viņi tad ir ar to ļoti svarīgi. Nu, viņi nav tādi pilnīgi garām gājēji lielākā daļa, es tā ceru. Tās plātas, ka tu liekas, visi ne, tās jau tev uz mājās nav, vai ne? Nu, kāpēc drusciņi ir pārsvarā, kaut kādā tās stāv. Mm -hmm. Tas jau viens drusci pamaina. Nu, man ir viena kaut kāds čemodāns, kas tur stāv uz vietas vislāk
un tad redzos arī mugurs vēl, kur tagad ir arī vēl tās, ko es esmu atnesu no turienas, un tas tās pamaina, lai mainās nepēc tās tiši. Čau! Čau! Eiks arī ir jau? Es nezinu. Tas dambis tur tālu ir. 